ወደ ኢትዮጵያ የተላኩት መልክተኞች ለተከታታይ ሶስት ቀናት ለኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስራቤት ባለስልጣናት የሳውዲ መንግስት ተግባራዊ ማድረግ የጀመረውን የነብስ ወከፍ ክፍያና የኢትዮጵያውያን ችግሮች ማስረዳታቸውን ይናገራሉ። አቶ ሻውል ጌታሁን በሳውዲ አረቢያ ሪያድ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ መሪ ናቸው። ከሳውዲ ወደ ኢትዮጵያ ከተላኩት መካከለም አንዱ ናቸው። የተወሰነም ቢሆን ንብረት ያላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ። እንዲ አይነት ህግ ይወጣል ብለውም ያልተዘጋጁ አገር ቤት መመሪያ ቤት የሌላቸው በጣም ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ንብረት ወደ አገር ቤት ሲገባ ደግሞ ቀረጥ ያሰልጣል ያ አገር ቤት ፖሊሲ። ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያን ህንግስት የሚፈልገው ይሄ ማህበረሰብ እንደይቆይ ጥያቄ እንዳው በነጻ እንኳን ባይሆን በረጅም ጊዜ ክፍያ ንብረቶቻችንን ወደ አገር ቤት ልናስገባበት መንገድ ይመቻች። አገር ቤት በተለያዩ የመኖሪያ ቤት ፕሮጀክቶች ውስጥ አካተው በረጅም ጊዜ የከፈሉ ባለቤት የሚሆኑበት መንገድ ያመቻች የሚል ጥያቄ ሰጥተውን ነውኛ ወደዚህ የመጣ ነው አቶ ታገል ቡልቲ በሳውዲ አረቢያ ለ8 አመታት በሂሳብ መምህርነት ሙያ አገልግሏል የሶስት ልጆች አባት ናቸው ወንድሮ ብቻ የመጀመሪያ መኖሪያ ፍቃደን ለማደስ 9600 ነው ነበር ይሄ ደግሞ ኔት ከመገኘው ደግሞ ኦልሞስት ወደ 52% ነው የሚሆነው እና ይሄንን ለማቋቋምና እዚ ለመኖር በጣም ትልቅ ፈተና ነው የሚሆነው ያለኝ አማራጭ ልጆችንና ቤተሰቦችን ይዘው ወደ ሀገር መግባት ወይንም እነሱ መላክ ላይ ያስፈልጉ ነው ያለውትና ወይዘሮ ሙንታሃ ከድር ኡመር ለ25 አመታት በሳውዲ ኖሯል የሁለት ልጆች እናት ናቸው ህዝባችንን በአቅማችን سنረዳ ኖረናል አሁን እርዳታን እንሻለን ይላሉ ሲወጣ ቤተሰቦችን ተራቡ ቤተሰቦችን አበላለ ሄዳና እንደምታውቁት እንግዲህ ከዚህ ቀደም ነበር የኢትዮጵያና ማስተማሪያ እነዛን ቤተሰቦች እየመጣለያ ተራለው እንዲህ እንዲህ ያለ ነው ተጀመሪያው ነው ሲወጣ እንጂ ነገለነገ ይሄን እንቅርስ አድርጋለሁ ብሎ አይደለም ሳይማር ነው ህብረተሰቡን ያስተማረው ሳይለብሰው ሳይለብስ ነው እዚህ ያለው አው ይደርቶት የሚኖር ይመስላል አብዛኛው ድንደርቶት አይደለም ይሄ ግን ነው አምስት ድስ ይሁን ድንደርቶቹ ያስተማረ የዳረ በጥሩ ሁኔታ አያደረሰ ነው ግን ለራሱ ምንም አይነት ቅርስ የለም በጣም አሳዛኝ ነው ያለው ዞሮ ዞሮ ነው ደቂያ ሰው አገር ላይ ነው ደቃን ቸልም ነው እኔ በመለከት ነው ወደ መንግስት ወጥን እንዲደርስለት ያለው ደረጃው ህዝብ መልሶን ይረዳው እየፈለገ ነው እዚህ ያለው ማህበረሰብ በአብዛኛው አስተሃይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ልማታዊ ስራዎች እየሰራ ህዝብ ነው ትምህርት ቤት መንገድ ሆስፒታል ሌሎች ደግሞ በተፈጠሩ አደጋዎች በሚደርሱበት ወቅት ወደ ኋላ የሚላይ ደለ አንዲት የጣት ቀለበት እንኳን በጥሩ ችግር ድረስ ባገሪ ላይ ሲባል ያችን የጣት ቀለበት ማውጣቱ ተፈስስ ነው ታገሩ ሌላ ምን መጠጋለኝ ብለን ያስተው ነገር የለ ለ30 አመታት በሳውዲ በሹፍርና ስራ የተሰማሩት አቶ ኪዳኔ አልገዳ የስድስት ልጆች አባት በመሆናቸው ክፍያው ከገቢያቸው በላይ እንደሆነና ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ቢያስቡ እንኳን ይህ ነው የሚሉት ንብረት እንደሌላቸው ይናገራሉ። ዶራ ያለኝ ስድስት ልጅ አለኝ ስድስት ልጅ አስተምራለሁ በቃ ሌላ ምንም አንድ ንብረት የለኝ እኔ ታገኝ ነው ወኖሪያ ቤት ይሄ መኖሪያ ዝነ ነጣቀራት የሆነ ነገር ካለ ተደድረም ቢሆን የሆነ ነገር ይዘ ቢገባ ነጣቀራት አይፈቀደም እንጂ ከተፈቀደ ህዝቡ ይሆነ የሚፈልገው ነጣ ፈቀደት እኳ አባይችል በረጅም ጊዜ የሚከፈል አገሩ ህዝቡ እንዲገባ መንገድ እንዲመቻቸለት ይፈልጋል ይሄ ውጋዊ ሰውቁ ነው ይጋዋለን ይሄ ውጋዊ ነኝ እንኳን አቶ ሙስጣፋ አደም ለ41 አመታት በሳውዲ ኖሯል የመንግስት ሰራተኛ ሆኖ ይህ የሳውዲ ተመን እሳቸውን ባይነካም በወርሃዊ የደሞዝ ክፍያቸው ላይ ግን ተጨማሪ የሥራ ግብር ተመን እንደሚያሳስባቸው ይናገራሉ። በልጆች ክፍያ ብቻ አይደለም ለወደፊትም የሥራ ግብር የሚባል አለ በወር እያንዳንዱ ሰው 400 ብር የሚከፍልበት ሁኔታ አለ የሥራ ግብር ያ ተጨምሮ በዛም ላይ የኢንሹራንስ ተጨምሮ ብዙ ሌላ ሌሎች ተጨማሪዎች ነገር ስላሉ እነኚህ ነገር ራሳቸው ከገቢያችን ወጫችን እንደሚበዛ ስለተገነዘበ እንግዲህ ያለው አማራጭ ወደ ሀገር መመነስ የሚለው እና እንደቀድሚያ ያዝ ነው አማራጭ በሪያድ የኢትዮጵያ ኤምባሲ የዲያስፖራ እና የቆንስላ ጉዳዮች ሚኒስትር አቶ ፈይሰል አልዩ የሳውዲ መንግስት ባወጣው አዲስ የክፍያ ተመን ኢትዮጵያውያኑ የደጠማቸውን ችግር ለመፍታት መንግስት ጥረት ላይ እንደሚገኝ ለቪዮ የገልጸዋል በማህበረሰባችን ላይ ሊደር ሲል ይችላል ተጽዕኖ ሊሲዮኒ ከሪያድ የተጣቀመ ጀመራ ጋንት ላይ ሆኖ ዝርዝር ጉዳዮችን በማጥራት መንግስት ምን ሊያደርግ እንደሚችል እንደዚህ ጋር ሊደግፉ የሚችሉ ጉዳዮች ላይ 
የብርሶ ፍላጎት ምን እንደሆነ በተወካቸው አማካኝነት ለማጥራት ጥረት አድርጓል ይሄ በውይይት ደረጃ ተካሄደ ነው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበርም የኢትዮጵያ ሚሽኖች ሳውዲ አረቢያ የሚገኙት አንድ ላይ ሆነ ዝርዝር ጉዳዮች ኮሚኒቲ ዘመን ደረጃ እንደነበረ እንደምችል እንዲያቀርቡ ነው ዋናው ነገር ለጆቻችን ያላችን ንብረት ያው በሳውዲ አሰሪዎቻቸው ስም ነው ባብዛኛው የሚሆነውና እነዚህ ንብረታቸው ለሀገራቸው እንዲበቃ መንግስት ለምን ደረጃ ነው ሊረዳቸው የሚችል የሚለው ቀጣይ የሚሰራ ነው የሚሆነው በተረፈ የመኖሪያ ቤት ጋር በተያዘ ቀደም ብሎ ስራ ላይ ያለ አስራር አለ መንግስቱ ቀደም ባለው አስራር ውስጥ ገብቶ የኑራ ቤት ችግራቸው ሊፈቱ ያልቻሉ ዜጎች ካሉ በምን አግባብ ሊደገፉ እንደሚችሉ አገር ቤት ውስጥ ያለው ህዝብ ያለውን አይነት እድል ማግኘት እንዲችሉ መንግስት በተለያዩ አገሮች ያሉትን የኢትዮጵያ ተወላጆች ከአገራቸው ጋር ለማስተሳሰር ባወጣው የዲያስፖራ ፖሊሲ ላይ እንደተቀመጠው በዛው ደረጃ ስራ ላይ ይሉ ይሆናል ግን ከሁኑሪያ ቤት ጋር በተያዘ ቀደም ብሎ ስራ ላይ ያላለ ተደራይተው ገንዘብ ቁጣ አድርገው ግን የሀገር ቤት ላይ ያለው ህብረተሰብ ቆጥ ወስ ለሆነ ነገር ስራ እንደገባ የመኖሪያ ቤት ችግራቸው ሊቀርፍ የሚችልበት እድሉ አለ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ህጋዊ መኖሪያና የስራ ፈቃድ የሌላቸው የውጭ ሀገር ዜጎች ሀገሪቱን ለቀ እንዲወጡ በቀነገደብ ህግ ውሳኔን ካሳለፈ ከወራቶች በኋላ ከሰኔ 24 ጀምሮ በህጋዊ የውጭ ሀገር ዜጎች ላይ ተግባራዊ መሆን የጀመረው የነፍስ ወከፍ ክፍያ ለኢትዮጵያው ያኑ ሌላ ፈተና ሆኖ ተደቀነዋል